kabla kwa <coughs> shimasiana kidogo ni stua tunasema ukubwa na ugumu wa kazi yenyewe the complicity ya hii kazi mnapokwenda mmefanya uchunguzi mmegundua kasi zilizoenda kwenda kuivamia labda iko masaki mtu mwenyewe anaitwa Samsa Sali factors zipi huwa mnaziangalia parameters zipi huwa mnaziangalia kwa sababu mnapokutaka kwenda kwa kusema ama ye ama wewe kwa hiyo inamaanisha pengine kuna vitu vingi sana mnaviconsider labda security entrance nini vitu gani huwa mnaviconsider cha kwanza lakini cha pili nirudi kwa swala la sana ngoma huko Mexico na kwingine ukikubali ile kazi ndio maisha yako umetoka yani ni mmoja kati ya mabilionea wa nchi unafanikiwa kuwa wewe imewe kutokea katika kutenda kwako kazi ukakutana na hizi ahadi kwamba bana tusifike huko tuelewane tu hapa mezani kwa mtangazaji tunapo tunapochagua target mm. yani tunaisoma ile target yani darasa tunakaa tunafanya darasa mm. we consider a taxonomy of sources yani sio source moja ambayo inakupa taarifa sio mtu wa habari mmoja tumemwita kutoka Mwenge <laughs> tuambie habari ya, ya Shukuba hapana mm yani tuna tuna sources mbalimbali mbali. tuna kitu kuna kitu tunaita taxonomy of sources tuna magazeti tuna watu wa habari kuna uh, mawasiliano kuna nani partners kutoka nje tunashirikiana nao kwa hiyo kila mtu anachangia kwenye kile kikapu cha taarifa za huyu mtu yani tunapokuja kwako tumesha kusoma unaishi una, yani wewe unalala wapi unaamkia wapi unakwenda wapi una, una frequent wapi watu wako gani unakutana nao alafu una nini una silaha gani una pesa gani kila kitu tunakuwa tumekusoma una, una, unalala wapi una nyumba yako ndogo wapi kila kitu tunajua kwa watu wengi na nyumba ndogo eh wana sisi zora masuri ya taurism au nikiongezea hapo kwa swala sawa katika nyumba ambazo mmewe kwenda ku baada ya kujiridhisha mlikuta watu wako amu yani mlikuta kuna watu na walinzi kuna watu na mababu sana lindo usikukucha kuna nyumba ambazo mmewe kukuta wana walinzi kikosi kizito cha ulinzi wakati tunamkamata muuzaji mmoja mkubwa mm. ambaye kesi yake kwa mahakamani anaitwa chonchi yeah. tuamkuta yuko kuna antena huko nje nyingi tu mm. maana analindwa analindwa na wa, wasiri ambao amewapandikiza katika ule mta hmm. na amekaa chini wala hana wala hana hofu kwamba uh, anakuja kukamata kwa sababu anajua huko nje ameweka ulinzi wa kutosha hmm. na alikuwa na silaha hmm. alikuwa na bastola hmm. na tulipomfikia pale alichomoa ile bastola hmm. yeah, tulipambana na kwa kuna wakati mnakutana na tunakutana nazo tunakutana nazo wakati tumekwenda kwenye kwenye nyumba ya muuzaji mwingine ambaye sitaki kumtaja kwa sababu ninakusudia kumkamata wakati wote yeah nilichukua long range rifle mm. tatu kwake mm. zipo na mkitaka kuziona nitaonyesha yeah, yeah. si mchezo mm. yeah, yeah. kwa hiyo unajiandaa kwamba any eventuality chochote kitakachotokea niko naye ambao Tanzania hawajui kwenye mitaa wanaishi nao watu ambao watu wako amdi watu wana maulinzi watu wanaishi nao wa Tanzania wanajua hmm. lakini kwambie kitu kimoja ambacho ni bahati mbaya bado hatujachukia uhalifu hatuja 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 hatujataka kuvisaidia vyombo vya dola kupambana na uhalifu tunawaona watu halifu tunawaona watu wanaouzia watu dawa za kulevya wanaathiri maisha ya watu familia zinalia kwa sababu ya watu wanaouzia watu wa dawa za kulevya lakini hawako tayari kutoa taarifa mpaka sisi tuje tu yani labda twende kwenye kituo cha methadone tuulize we ume nani anakuuzia ndio tupate taarifa lakini wazazi hawajajitokeza hawa labda kwa sababu ya kukosa imani lakini mimi nilikuwa natoa wito kwamba naombeni wale ambao wana watoto ambao wameathirika watusaidie wanao wajua watu ambao wanauza dawa mitaani watusaidie kwa sababu ninyi ndio mnaoishi nao mkisha tusaidia ni, ni kwamba umetutuma yani wewe mzazi njoo njoo pale mamlaka njoo tuzungumze ukishazungumza na mimi ni kwamba unanituma mimi ni mtumishi wa, wa serikali tutarudi kwa swala la usiri yeah. sambu ni ndio ndio society sambu ameuliza je yeah. unapoteuliwa yeah, yeah watu kwenye ma taifa bila kwa kama umeshakuwa taikuni tayari sababu unachukua maela kutoka watu mbalimbali lakini niongezea hapo hapo mtangazaji kwa nini wewe kwa nini rais alichukua 
uzuri yana sulikuwa nasikiliza mheshimiwa rais anazungumza na nene wakati alipotoa hotuba kuhusu majaji aliyowateua yani anazama anatafuta yani kwamba hii kazi huyu mtu anaimudu na yeye ana sources zake nyingi yani hakurupuki kusema kwamba analiteua mimi amefanya kazi yake ya msingi ana sababu nyingi alizo 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 si consider mpaka kaniteua mimi na <coughs> amshukuru kwa sababu walikuwaepo wengi majina mengi yalipelekwa alinipa mimi ana sababu mbalimbali ambazo alizo ali, alizi zifikiria mpaka kanipa mimi hiyo. Na ukulipima mwenyewe ukasema hii mimi bwana na naivai. Sijidhani nimesimama na kaza mwendo. Ah sawa sawa hivi kuhusu wea. Mezangu what is watu akija na mabulu ngutu kale matona. Kamishna hakuna kuvuta kidogo tukaendea nzuri. Wakati tumekamata kilo 95 za heroin kabuku. 95 kilo 95 za hero. Kilo 95 za hero zimekamatwa kabuku. Yeah. Sasa unaweza kuona nao mbavo yani huli mtandao eh, zimekamatwa kabuku. Mm -hmm. yeah. Yule mu, yule mwenye dawa anaitwa Kileo. Ameshaka hukumiwa miaka 25 na ametozwa mm -hmm. kwa sababu ya sheria ya zamani. Mm -hmm. Ingekuwa ni sheria hii mpya <coughs> ni life imprisonment. Okay. Lakini yule alisema anatoa dola la kitatu cash cash niambie niende nendeni pale rose garden mm. na nitamtuma mtu azilete dola 1000 yeah. rahisi dola 1000 alafu kamata kilo 210 mm. lindi mm. yule alizungumza akasema kwamba atatoa dola 800 